friends. Welcome to New Mechanical Mind. First, we will support our channel. Thanks for watching. If you are interested in our channel, subscribe. In this video, we will talk about the first angle and third angle projection. Part 1. First angle and third angle projection. We will talk about the first angle and third angle projection. In this company, we will talk about the production department, quality department, design department. We will talk about the first angle and third angle projection. First angle and third angle projection. First angle and third angle projection. Kena nama produce pandra part order drawing ya, orang first angle projection lekut terpangga, illa third angle projection lekut terpangga. Nah, itu anda drawing lekut review sa, inda yadar itu orang projection lekut terpangga. Anda drawing ya first angle projection lekut terkangga, illa third angle projection lekut terkangga, agar dah confirm ni, anda drawing nama understand mani kono. Ile na nama produce pandra parte tapak agar dekun ada chance sikit. Ninge yadar itu orang company ki interview pohum bodoh. अदर यों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अपनी क्वेश्चन सवार देखने नरेय चांसेस रखे अदर नाले इन द फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अपनी तेरन जगह तो रम्मन अल्लदे अदर पति दे इन द वीडियो ला डिटेल डा पागा पोरो इन द वीडियो ला निंगा कंडीपा पढ़ा पुद्व इनफॉरमेशन सब पति तेरन what is orthographic view and why it is required? What is isometric view and why it is required? What is first angle projection? What is third angle projection? In the LA content of you, we will talk about detail. First, what is projection? Projection is in the first angle and third angle projection. Projection is in the first angle and third angle projection. Projection is in the first angle and third angle projection. Projection is in the first angle and third angle projection. So, what is the first angle and third angle projection? So, what is the first angle and third angle projection? Projection is defined as a geometrically represented image, visual image or figure of an object obtained on a surface or plan. In the Mari, one object or image or surface layo illa plane layo geometrically represent under the pair the projection. Either view and put a solo anger. There are two types of projection. Tend with a mana projection circuit. One isometric projection or view. Anda itu orthographic projection or view. Ini ada dua projection sihir ke. Kita pada ini nama ini me detail tak pakai borong. First, what is isometric view and why it is required. Isometric view na inna, yaitu kaga itu tewa pada itu. Isometric view is a method for visually representing three dimensional objects in two dimension page. Isometric view ngar itu, uru three dimensional object ya, two dimension page la, drawinga represent pada itu dah. Isometric view. It needs three axes to mention length, width and height. இதுக்கு மூன axes வேணும் X, Y, Z. X வந்து length மீன் பண்ணும் Y வந்து width மீன் பண்ணும் Z வந்து height மீன் பண்ணும் So இந்த மூன axes இருந்தாதான் நம்முலால் isometric view வரைய முடியும் இது எதுக்காக தேவப்படுதுன்னா It is used to view pictorial representation of an actual part. ஒரு actual part எப்படி இருக்குங்கருதே நாம் இந்த isometric view பாத்து தெரிந்திக்கலாம் நாம் பார்ட்டதான் direct பார்க்கும் நாவசியும்ல இந்த isometric view பார்க்கும் போதே அந்த பார்ட்டுட shape and size பதி நமக்கு clear up புரிந்திரும் அதுகாக தேவுப்படுது அடுது to check how components are assembled in an assembly part isometric view வரையிரது முழம் மட்டும் தான் நம்மலால் ஒரு componentல எந்தந்த பார்ட் So, இந்த இரண்டு main purpose காக isometric view வை use பண்டுராங்க இப்போம் உங்களுக்கு isometric view நான் என்ன எதுக்காக தேவப்படுதுங்கள் பத்தி ஒரு idea கடிச்சிருக்கும் அடுத்து நாம் பாகப் போருது what is orthographic view and why it is required orthographic view நான் என்ன எதுக்காக இது தேவப்படுது orthographic views are two dimensional views of three dimensional object orthographic view உங்களுது ஒரு three dimensional object ஓட ஒரு சைட ஓட view யும் எப்படி இருக்கும்கிறது two dimensional வரையிருதுதான் orthographic view they are drawn by viewing an object in two dimension page orthographic view வையும் ஒரு two dimension pageல ஒரு object view பண்டுது முழமா வரைவாங்க it needs to access only to mention length and width width and height or length and height orthographic view கு length, width and height Mention மன்றுதுக்கு தேவியான் 3 axisல எதாவது 2 axis இருந்தாப் போதும் 
ஏன்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவில் லென்த் அண்டு வித்தை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்லை வித் அண்டு ஹைட்டை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்லை லென்த் அண்டு ஹைட்டை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவுக்கு ஏதாவது ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருந்தாலே போதும் அந்த வியூவை வரைஞ்சிருவாங்க இட் ஹேஸ் சிக்ஸ் பிரின்சிபல் வியூஸ் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவில் மொத்தம் ஆறு பிரின்சிபல் வியூஸ் இருக்கு என்னென்ன வியூஸ்னா ஃப்ரண்ட் வியூ ஆர் எலிவேஷன் ஃப்ரண்ட் வியூக்கு மட்டும் ரெண்டு பேர் இருக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ ஆர் எலிவேஷன் ரைட் சைடு வியூ லெஃப்ட் சைடு வியூ டாப் சைடு வியூ பாட்டம் சைடு வியூ அண்டு ரியர் வியூ இந்த ஆறு வியூஸையும் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவில் வரைவாங்க இதில் ரியர் வியூவை மட்டும் மேக்சிமம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க மற்ற அஞ்சு வியூவும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இந்த ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ எதுக்காக தேவைப்படுதுங்கிறத பார்த்துடலாம் இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு டு வியூ ஹிட்டன் ப்ரொஃபைல் விச் வில் பி சோன் ஆஸ் டாட்டட் லைன் பை ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சேப் அண்ட் சைஸை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பட் அதில் பாட்டம் சைடில் இல்லை இன்னர் சைடில் இருக்கிற அந்த ப்ரொஃபைலை நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதை டாட்டட் லைன்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவில் ஒவ்வொரு சைடையும் நம்ம வியூ பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஹிட்டன் ப்ரொஃபைல் இல்லை டாட்டட் லைனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொஃபைலோட வியூவை இல்லை இமேஜை நம்மளால் கிளியராக பார்க்க முடியும் அதுக்காக மெயினாக ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவை யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து இட் இஸ் ரெக்கர்டு ஃபார் அன் இண்டஸ்ட்ரி டு கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைமென்ஷன் ரெக்யர்மெண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் த பார்ட் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவில் தான் பார்ட்டோட ஒவ்வொரு டைமென்ஷனையும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு டைமென்ஷனுக்கும் இன்னொரு டைமென்ஷனுக்கும் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் பார்ட்டை நம்மளால் அப்படி இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பார்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு மெயின் பர்பஸுக்காக ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ உங்களுக்கு ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூனா என்ன எதுக்காக அது தேவைப்படுதுங்கிறத பற்றி ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்னங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் டூ மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேன்ஸ் டு டிசைன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிசைன் பண்ணி வரைகிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு பிளேன்ஸ் மெயினாக வேணும் என்னென்ன பிளேன்ஸ்னா பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ் ஆக்சுவரி பிளேன்ஸ் இந்த ரெண்டு பிளேன்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ்னா அரிசாண்டல் பிளேனையும் வர்டிகல் பிளேனையும் தான் பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை தவிர்த்து வேறு எந்த பிளேன்ஸ் வரைஞ்சாலும் அதை ஆக்சுவரி பிளேன் தான் சொல்லுவாங்க இந்த மூணு பிளேன்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரீ டி இமேஜில் நம்மளால் பார்த்து அதோட வியூஸை வரைய முடியும் அரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிகல் பிளேன்ஸ் வில் ரொட்டேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெர்டிகல் பிளேன் டு ஷோ த டூ டி இமேஜ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ அரிசாண்டல் பிளேனும் ஆக்சிலரி பிளேனும் வெர்டிகல் பிளேனை பையமாக வச்சு ரொட்டேட் ஆகும் ஆர்த்தோகிராஃபிக் பிரின்சிபிள் படி அரிசாண்டல் பிளேன் நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் ஆக்சிலரி பிளேன்ஸ் வந்து நைன்டி டிகிரி அவுட் வேடாக ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும்போது தான் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவை நம்மளால் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறதை அசீவ் பண்ணிப்பாங்க இப்போ நாம் இந்த ஆக்சிலரி பிளேன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அரிசாண்டல் பிளேன் அண்டு வெர்டிகல் பிளேன் இதை மட்டும் வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு பிளேனும் இன்டர்செக்ட் ஆகி நாலு குவாட்ரண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரன் அண்டு ஃபோர்த் குவாட்ரன் இந்த ஒவ்வொரு குவாட்ரன்லேயும் பார்ட்டை வச்சு வியூ பண்ணுவாங்க இந்த வியூ வந்து மாறவே மாறாது அதாவது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் பார்ட்டை வச்சாலும் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் பார்ட்டை வச்சாலும் இல்லை தேர்ட் அண்டு ஃபோர்த் குவாட்ரண்டில் பார்ட்டை வச்சாலும் வியூஸை இங்கேருந்து தான் பார்ப்பாங்க இந்த வியூ வந்து காமன் ஃபார் ஃபஸ்ட் குவாடன் இல்லை செகண்ட் குவாடன் தேர்ட் குவாடன் ஃபோர்த் குவாடன் இந்த பக்கம் இருந்து தான் எந்த குவாடனில் பாட்டை வச்சாலும் வியூ பண்ணுவாங்க இப்போ நாம் ஃபஸ்ட் குவாடனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி மூணு குவாடன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் குவாடனில் ஒரு பாட்டை வைக்கும் போது இந்த பாட்டோட ஃப்ரண்ட் வியூ பேக் சைடில் விழுகும் டாப் வியூ பாட்டம் சைடில் விழுகும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் குவாடனில் இருக்கிற எல்லா பிளேன்ஸுமே நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளேன்ஸ் அதாவது சாலிட் பிளேன்ஸ் அதனால் அதோட இமேஜ் வந்து அதோட ஆப்போசிட் சைடில் தான் விழுகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு வியூ பேக் சைடு விழுகும் டாப் சைடு வியூ பாட்டம் சைடு விழுகும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ஆர்த்தோகிராஃபிக் பிரின்சிபிள் படி அரிச
images will be reflected at the back side of the object idha nam erkane paathutom adhavudhu first quadrant la irukra ella plants me non transparent adhavudhu solid planes adhula view pandra images vandu opposite side la da reflect aagum ipo ungalku first angle projection enna ngiradha patti or clear idea kedachirukku adutha nama paaka poradhu what is third angle projection ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் என்னங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு தேர்ட் குவார்ட்டர்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் குவார்ட்டரண்டில் ஒரு பார்ட்டை வச்சு அதோட இமேஜை வியூ பண்ணும்போது அதோட ஃப்ரண்ட் வியூ ஃப்ரண்ட் சைடும் டாப் வியூ டாப் சைடும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன்னா தேர்ட் குவார்ட்டரண்டில் இருக்கிற எல்லா பிளேன்ஸுமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பிளேன்னு அசியூம் பண்ணுவாங்க நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆர்த்தோகிராஃபிக் பிரின்சிபல் படி இந்த ஹர்சாண்டல் பிளேனை நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு Top view and front view. In the Madhuri Kadikyo. So seeing object from third quadrant and projecting orthographic images are called third angle projection. Now we are going to see the Madhuri third angle projection. Third quadrant is part of the images. Planes in this quadrant are assumed as transparent. And in third angle projection, images will be reflected at the same side of the view. Now we are going to see the Madhuri. ஹரிசாண்டல் பிளேன் வெர்டிக்கல் பிளேன் ஆக்சிலரி பிளேன் எதுவாக இருந்தாலும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அசியூம் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் இருந்து வியூ பண்ணும்போது பிளேன் வந்து சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இமேஜ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அதாவது பார்க்க முடியாது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஆகிரும் ஸோ இதை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் தான் இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது இந்த வியூ இதில் தெரிகிற மாதிரி அசியம் பண்ணிப்பாங்க அதனால தான் இந்த தேர்ட் குவார்ட்டரில் இருக்கிற எல்லா பிளேன்ஸையும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பிளேன்ஸை அசியம் பண்ணிப்பாங்க இந்த தேர்ட் குவார்ட்டரில் வைக்கிற பாட்டோட இமேஜ் வந்து நம்ம எந்த சைட்லேருந்து வியூ பண்ணுறோமோ அதே சைடில் தான் விழுகும் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஆப்போசிட் சைடில் விழுகும் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் சேம் சைடு அந்த வியூ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் டாப் வியூ டாப் சைட்லேயும் பாட்டம் வியூ பாட்டம் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட் வியூ லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட் வியூ ரைட் சைட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதுதான் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனை தான் டெக்னிக்கல் டிராயிங்கில் காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஆங்கிள் அண்ட் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கிறத பற்றி நாம் அடுத்த பார்ட்டில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் வாட் இஸ் எஸ்ஓபி இன் குவாலிட்டி டேர்ம்ஸ் எஸ்ஓபின்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் சரியான ஆன்சர் சொன்னவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் வாட் இஸ் எம்எஸ்ஏ இன் குவாலிட்டி டேர்ம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற எம்எஸ்ஏங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ